ఏపీలో మరో సంచలనం ఆ నలభై వేల కోట్లపై త్వరలో విచారణ ఏపీలోని పరిస్థితులు ఇప్పుడు నివురు గొప్పిన నిప్పులా ఉన్నాయి తాజా పరిణామాలను చూస్తుంటే ఆ నిప్పు దావానరంలా మారడానికి ఎంతో కాలం పట్టదనిపిస్తోంది ఇప్పటికే పోలవరం పట్టుసీమ తదితర ప్రాజెక్టులపై ఏ క్షణంలోనైనా దర్యాప్తు మొదలవుతున్న సంకేతాలు అందుతుంటే ఇప్పుడు ఏపీలోని పెద్దలకు కేంద్రం నుంచి మరో భారీ షాక్ తగలబోతున్నట్లు సమాచారం ఇక అసలు విషయానికి వస్తే రెండు వేల పదహారు నవంబర్ ఎనిమిదిన కేంద్రం పెద్ద నోట్లు రద్దు చేయడంతో దేశవ్యాప్తంగా నగదు కష్టాలు మొదలైన విషయం తెలిసిందే ఆ తర్వాత రిజర్వ్ బ్యాంకు రెండు వేలు ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు కొద్ది కాలం క్రితం రెండు వందల రూపాయల నోట్లు రిలీజ్ చేయడంతో దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో నగదు కొరత తగ్గింది పెద్ద నోట్ల రద్దును చాలా మంది వ్యతిరేకిస్తే ఎన్డీఏలో భాగస్వామిగా ఉన్న చంద్రబాబు దానిని స్వాగతించారు పైగా ఆ నోట్లను రద్దు చేయమంటూ ప్రధాని మోడీకి తానే చెప్పినట్లు ప్రకటించారు అయితే తర్వాత ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవడంతో సైలెంట్ అయిపోయారు ఇంతకీ ఇప్పుడు విషయం ఏమిటంటే దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా ఎక్కువ నగదు ఏపీకి పంపుతున్నా ఆ నగదు ఇటుపోతుందన్న దానిపై కేంద్రం విచారణకు రంగంలోకి దిగిందన్నది తాజా వార్త నోట్ల రద్దు నిర్ణయం తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది దానికి చంద్రబాబును చైర్మన్ గా నియమించింది ఆ సమయంలోనే ఏపీకి ఇరవై వేల కోట్ల నగదు పంపించామని ఆ తర్వాత పలు విడతలుగా మరో ఇరవై వేల కోట్లు పంపించామని ఆర్బీఐ చెబుతోంది ఒక్క మార్చి నెలలోనే తొమ్మిది వేల కోట్లు పంపించినట్లు చెబుతున్నారు ప్రస్తుతం బ్యాంకుల్లో ఉన్న నగదు కేవలం రెండు వేల రెండు వందల కోట్లు మాత్రమే దీంతో బ్యాంకులు నగదును ఏటీఎంలో పెట్టడానికి వెనుకాడుతున్నాయి కొద్ది కాలంలో రాష్ట్రంలో నగదు కొరత ఏర్పడడంపై పలు కథనాలు వినిపిస్తున్నాయి నోట రద్దుతో తలెత్తిన పరిణామాలని కొందరు పెద్దలు తమకు అనుకూలంగా మలుచుకున్నారని పెద్ద మొత్తంలో నగదు దారి మళ్లించారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి దీనికి సంబంధించి విచారణ జరిపి కొందరు బ్యాంకు అధికారులపై చర్య తీసుకోగా ఆ బడాబాబులు మాత్రం జారుకున్నారు చంద్రబాబు చైర్మన్ గా ఉన్న సమయంలో ఏపీ నుంచి పెద్ద మొత్తంలో నగదు తమిళనాడులో మకం వేసిన టీడీపీ నాయకుడు టీటీడీ మాజీ సభ్యుడు శేఖర్ రెడ్డి ఇంట్లో ఉండగా ఏసీబీ ఈడీ ఐటీ అధికారులు దాడి చేసి పట్టుకున్నారు అలా పట్టుబడిన నగదుకు మూడింతలకు పైగా చంద్రబాబు బినామీల వద్ద ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరు జనసేన ఆవిర్భావ సభలో పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు శేఖర్ రెడ్డితో లోకేష్ కు ఉన్న సంబంధాలను బట్టబయలు చేశారు దానికి సంబంధించి ఆధారాలు కూడా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు ఆర్బీఐ ఏపీకి పంపిన నగదు ఎవరి ఇళ్లలో మునుగుతోందన్న విషయం పక్కన పెడితే రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు నగదు కొరత ప్రజలకు చొక్కలు చూపిస్తోంది ప్రజలు బ్యాంకులకు వెళ్లాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి ఏర్పడింది రాష్ట్రంలోని ప్రధాన బ్యాంకులైన ఎస్బీఐ ఆంధ్ర బ్యాంకుల్లోనూ నగదు కొరత తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది బ్యాంకుల్లో లావాదేవీలు కుంటుపడిపోయి బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను సంక్షోభంలోకి నెట్టే పరిస్థితులు తలెత్తేలా చేసింది చాలా వరకు ఏటీఎంల వద్ద నోకేష్ బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో మిగతా రాష్ట్రాల్లో లేని విధంగా ఏపీలో నగదు కొరత తీవ్ర రూపం దాల్చడంపై కేంద్రం దృష్టి సారించింది వేల కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకులకు పంపుతున్నా ఆ నగదు ఏమైపోతుందన్న దానిపై విచారణ జరిపేందుకు ఆర్బీఐ ఐటీ శాఖ తాజాగా సన్నద్ధమయ్యాయి బ్యాంకులోని డబ్బు ప్రజలకు చేరకుండా ఎక్కడికి వెళుతోంది నోట్ల రద్దు తర్వాత ఏ బ్యాంకుల ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో ఎవరు డ్రా చేశారు వంటి అంశాలపై ఇప్పటికే ఐటీ శాఖ నివేదిక తయారు చేసినట్లు సమాచారం ఈ నివేదిక ఆధారంగా కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు త్వరలో ఏపీలో అడుగుపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది బీజేపీతో బంధం తెంచుకున్న చంద్రబాబు కొద్ది కాలంగా మోడీపై తీవ్రంగా విలుచుకుపడుతున్న విషయం తెలిసిందే ఈ ఆక్రోషం వెనుక నగదు దర్యాప్తు భయం ఉందన్న ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది ఒకవేళ ఆ దర్యాప్తులో వాస్తవాలు బయటపడినా మోడీపై విమర్శలు చేయడం వల్లే కక్ష సాధింపు చర్యలోకి దిగారన్న ఆరోపణ చేయడానికి గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడంలో భాగంగానే చంద్రబాబు ఆయన కుమారుడు లోకేష్ హఠాత్తుగా మోడీపై స్వరం పెంచారని చెబుతున్నారు